హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో జేఎల్ఎం క్యాండిడేట్స్ సంబంధించినటువంటి అపాయింట్మెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి సో చాలామంది మన స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయినట్టు తెలుస్తున్నది నా లెక్క ప్రకారం నా అంచనా ప్రకారం వంద పైనే ఉంటారు ఆ నెంబర్ అనేది వంద కూడా కాదు నాలుగు వందల దగ్గర ఉంటుంది నాలుగు వందల కంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది సో ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని నేను ఈ యొక్క వీడియో పెట్టినాను అదే కాకుండా త్రుటిలో మిస్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ కూడా ఒకసారి మీరు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు తీసుకోబోతారు సేమ్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ సో అప్పుడు అనవసరంగా ఆ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా పార్టీ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ చదివేద్దాం సో అండ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి విషయాలని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం రైట్ సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం సో ఇది వచ్చేసి హబ్స్ కూడా సర్కిల్ అంటే మీరు ఏ సర్కిల్ సెలెక్ట్ అయ్యారో ఆ సర్కిల్ నుంచి మీకు ఆ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ అపాయింటింగ్ వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్సీ గారు సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీరు మీకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటుంది రెఫరెన్స్ నోటిఫికేషన్ నెంబరు సో సో అండ్ సో రెగ్యులేషన్ ప్రకారము ఈ పలానా క్యాండిడేట్ ఓకే సో అండ్ సో క్యాండిడేట్ మన స్టూడెంట్ సో అండ్ సో హాల్ టికెట్ ఈజ్ ప్రొవిజనల్లీ అపాయింటెడ్ ఆ జూనియర్ లైన్ మెన్ ఇన్ ద టైమ్ స్కేల్ ఆఫ్ పే ఇది మీ పే స్కేల్ అనమాట ఆల్రెడీ ఈ పే స్కేల్ గురించి కథ అంతా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ రూపీస్ మీ యొక్క స్టార్టింగ్ బేసిక్ పే ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ రూపీస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనమాట ఎంత వస్తుంది ఇంక్రిమెంట్ అంటే పెరుగుతుంది దాని వాల్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ అంటే మీ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ ఫోర్ ఎయిటీ అంటే ఈరోజు జాయిన్ అవుతున్నారు కానీ మీరు రిపోర్టింగ్ ఎప్పుడు ఇస్తారో ఆ డేట్ నుంచి కౌంట్ అవుతుంది ఈ ఆర్డర్స్ ఇచ్చిన డేట్ నుంచి కాదు మీకు రీపోస్టింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది సో అక్కడి నుంచి కౌంట్ అవుతుంది సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ డేట్కి మీ యొక్క బేసిక్ పే అనేది ఈ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ అంతా పెరుగుతుంది సో ఒక నాలుగైదు సార్లు పెరిగిన తర్వాత మీ వ్యా ఆ బేసిక్ పే వాల్యూ ఇక్కడ దాకా వస్తుంది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ వచ్చిన తర్వాత మీ బేసిక్ పే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ దాని తర్వాత నుంచి వచ్చే ఇంక్రిమెంట్స్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ యాడ్ అవుతుంటుంది ఒక స్టేజ్లో మీకు థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ బేసిక్ పే వస్తుంది తర్వాత మీ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ నైన్ ట్వంటీ పెడతాయి ఆ లోపల పిఆర్సీ కూడా వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్లీ ఈ లోపల పిఆర్సీ వస్తుంది మళ్ళీ శాలరీస్ అనేవి దాదాపుగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ పెరుగుతాయి సో ఇది బేసిక్ పే ఈ బేసిక్ పే మీద మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ వస్తాయి డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ కన్వెన్స్ అలవెన్స్ సిటీ అలవెన్స్ అంటే సిటీలో పోస్టింగ్ వస్తే మెడికల్ అలవెన్స్ అని ఈ రకాలుగా అలవెన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత కటింగ్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అని ఇవి రకరకాలు ఉంటాయి సో హైదరాబాద్లో తీసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎంత వరకు వస్తుంది అంటే ఒక థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ వరకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పైన వస్తుంది హైదరాబాద్లో అయితే స్టార్టింగ్ శాలరీ ఏది చేతికి వచ్చే నెట్ హ్యాండ్ హ్యాండ్కి వచ్చే నెట్ శాలరీ గురించి నేను చెప్తున్నాను సో ఒక ఐటీ చదివినటువంటి క్యాండిడేట్కి ఓకే మీకు ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ హోదా అండ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్టార్టింగ్ శాలరీ ఇన్ హ్యాండ్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇది ఎంత మంచి ఒక అవకాశం అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇది కొంచెం భయం పుట్టించే పాయింట్ అపాయింట్మెంట్ ఈస్ ప్రొవిజనల్ అండ్ లైబుల్ ఫర్ టర్మినేషన్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ వితౌట్ నోటీస్ అండ్ వితౌట్ అసైనింగ్ ఎనీ రీజన్స్ దేర్ ఆఫ్ సో ఈ అపాయింట్మెంట్ అనేది ప్రొవిజనల్ ఇవి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అపాయింట్మెంట్ ఇది ఏ క్షణం అయినా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అని అంటున్నారు సాధారణంగా క్యాన్సిల్ కాదు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ అలాంటిది ఏం జరగదు కానీ ఆల్వేస్ పాయింట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ స్కోప్ అయితే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ ఓకే క్యాండిడేట్ షెల్ బీ గవర్న్ బై ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అప్లికేబుల్ యాజ్ ఫ్రెండ్ బై ద టీఎస్ఎస్పీ డీసీల్ అండ్ అమెండెడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ట్రై పార్టెట్ అగ్రిమెంట్ సో అండ్ సో సో అండ్ సో ద ట్రై పార్టెట్ అగ్రిమెంట్ ఇంటర్ బిట్వీన్ ద ఏపీఎస్సీపీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీఎన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ టు ద క్యాండిడేట్ అండ్ షెల్ అట్ నో స్టేజ్ బీ ఎంటైటిల్ టు క్లెయిమ్ ఎనీ రైట్ వాట్ సో ఎవర్ అరేజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెడ్ ట్
సో ఇప్పుడు నేను అదే సంస్థ ఎంప్లాయ్ కాబట్టి నాకు ఆ టైప్ ఆర్టెడ్ అగ్రిమెంట్లో ఉన్నటువంటి రైట్స్ కానీ ఏదైనా బెనిఫిట్స్ కావాలని వాళ్ళు కొట్లాడడానికి రైట్ లేదు నువ్వు అపాయింట్మెంట్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అండర్టేకింగ్ నేను క్లెయిమ్ చేయను ఆ ట్రైప్ ఆర్టెడ్ అగ్రిమెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో వచ్చినటువంటి ఆ ట్రైప్ ఆర్టెడ్ అగ్రిమెంట్ని నేను ఏ విధంగా బేసిస్ తీసుకోను ఏదైనా రైట్ క్లెయిమ్ చేయడానికి కానీ నువ్వు రాసి ఇవ్వాలి రైట్ నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ క్లెయిమింగ్ టు బి బిలాంగింగ్ టు ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ సెలెక్టెడ్ అగెన్స్ట్ రోస్టర్ పాయింట్స్ ఇయర్ మార్క్ ఫర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా ఈ సబ్జెక్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ బింగ్ వెరిఫైడ్ త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ వెరిఫికేషన్ రివ్యూస్ దట్ ద క్లెయిమ్ టు బిలాంగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ ఫేక్ ఆర్ ఫాల్స్ సర్వీసెస్ విల్ బి టర్మినేటెడ్ ఫోర్త్ విత్ వితౌట్ ఎనీ అసైనింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ రీజన్స్ అండ్ వితౌట్ ప్రిజ్యూడ్యూస్ టు సచ్ అన్ యాక్షన్ యాజ్ మే బి అండర్ మే బి టేకెన్ అండర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫేల్స్ ఫేక్ అండ్ ఫాల్స్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఈ జాబ్ ఎక్కుతారో ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాలోనే మీకు జాబ్ వచ్చినట్లయితే సపోజ్ మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ మీకు జాబ్ ఓసీలో వచ్చింది అప్పుడు ఏం ఫరగకూడదు మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాలోనే మీకు జాబ్ వచ్చింది అనుకుందాం వచ్చినట్లయితే తర్వాత దీని తర్వాత చాలా వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ నుంచి అన్నీ కూడా తెచ్చుకుంటారు వీళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సో ఒకవేళ మీరు సబ్మిట్ చేసిన ఈడబ్ల్యూఎస్ ఫేక్ అయితే కనుక మిమ్మల్ని ఉద్యోగంలో నుంచి తొలగించడం మాత్రమే కాకుండా మీ మీద ఐపీసీ ప్రకారం కేసు కూడా చేస్తారు ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన అంటే బేసిక్గా పోలీస్ కేసు చేస్తారని దాని మీనింగ్ క్యాండిడేట్ షెల్ బీ ప్లేస్డ్ ఆన్ ప్రొబేషన్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ డ్యూరింగ్ ద ట్రైనింగ్ కమ్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ హీ విల్ బీ పెయిడ్ ఇనిషియల్ స్కేల్ ఆఫ్ పే ఆఫ్ జూనియర్ లైన్ మెన్ విత్ యూజువల్ అలవెన్సెస్ అడ్మిషన్ అట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు సో మీరు టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ కమ్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అంటారు అంటే టూ ఇయర్స్ ప్రొబేషన్ దాంట్లో ఒక వన్ ఇయర్ పార్ట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఈ ప్రొబేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు జాబ్ పర్మనెంట్ అని చెప్పచ్చు అప్పటి వరకు స్టిల్ మీ ప్రొబేషన్ కంప్లీట్ కానంత వరకు మీరు జాగ్రత్తగా సర్వీసెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ విత్ ఇన్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్లో కూడా టూ ఇయర్స్ పీరియడ్లో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ ఉద్యోగాలు పీకేయచ్చు క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ టు సర్వ్ ద కంపెనీ ఫర్ మినిమమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ కమ్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ సో ఇవాళ జాయిన్ అవుతున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు మీ ట్రైనింగ్ కమ్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ మళ్ళీ దీని మీద ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ థర్టీ సో మినిమం థర్ట్ మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇయర్స్ మీరు మినిమం డిపార్ట్మెంట్కి సర్వీస్ చేస్తా అని బాండ్ రాసి ఇవ్వాలి ఒక వన్ టెన్ రూపీస్ బాండ్ పేపర్ మీద రాసి ఇవ్వాలి సో దీనికి ఏంటి అని అంటే వన్ టెన్ రూపీస్ బాండ్ దొరకదు కదా అంటే జనరల్ ఏంటంటే వంద రూపాయలు బాండ్ దొరుకుతుంది పది రూపాయలు దొరుకుతుంది లేదా ఇరవై రూపాయలు దొరుకుతుంది సో హండ్రెడ్ టెన్ లేదా హండ్రెడ్ ట్వంటీ దాని మీద ఒక ప్రొఫార్మా ఉంటుంది ఆ ప్రొఫార్మా మీద మీరు బాండ్ తీసుకొని ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ విట్నెస్ అంతకని తీసుకొని షూర్టీ సైన్ తీసుకొని రావాలన్నమాట ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ లీవ్స్ ద కంపెనీ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఓకే విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపల నువ్వు డిపార్ట్మెంట్ని వదిలినట్లయితే హీ షాల్ రిఫండ్ ద కంపెనీ ద ఎమాల్యుమెంట్ రిసీవ్డ్ బై హిమ్ డ్యూరింగ్ ద సెట్ పీరియడ్ ప్లస్ థర్టీ థౌసండ్ సో ఆ వన్ ఇయర్ లోపల మీకు వచ్చినటువంటి టోటల్ శాలరీ ప్లస్ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు డిపార్ట్మెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ లీవ్స్ ద కంపెనీ వితౌట్ సర్వింగ్ ఫర్ మినిమం పీరియడ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద టూ ఇయర్ ట్రైనింగ్ కమ్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ షెల్ హ్యావ్ టు పే ద కంపెనీ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత మీరు సెవెన్ ఇయర్స్ లోపల డిపార్ట్మెంట్ని వదిలిపెట్టి పోవాలనుకుంటే రిజైన్ చేయాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ విల్ బి డిపాజిట్ అండ్ రిటైన్డ్ బై టీఎస్ఎస్ పీరియడ్ టిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ పీరియడ్ ఏంది ఏడు సంవత్సరాలు దేర్ ఆఫ్టర్ ద క్యాండిడేట్ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ అండ్ వెన్ డిమాండెడ్ సో సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు మీ యొక్క ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉంటుంది తర్వాత ఎప్పుడైనా డిపార్ట్మెంట్ అడిగితే మీరు చూపించాల్సి ఉంటుంది మీ సర్టిఫికేట్స్ ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో కూడా మీకు ఏదైనా ఒక పర్పస్ కోసం మీ ఒరిజినల
ఒకసారి ఫిల్అప్ చేసి దాన్ని ఆరు జిరాక్సులు చేస్తారు తప్పు ఆరు సార్లు కూడా రాయాలి ఈ అటెస్టేషన్ ఫామ్ మీదనే పోలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అవుతుంది అనమాట అండర్టేకింగ్స్ హెస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఓకే ఈ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లో ఏవైతే అండర్టేకింగ్ సబ్మిట్ చేయమంటారో అవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాలి క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇమోబుల్ ప్రా ఇమోబుల్ ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాల్యూ మోబుల్ ప్రాపర్టీస్ హూస్ వాల్యూ ఎక్సీడ్స్ సో క్యాండిడేట్ అంటే ఏంటంటే మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే సారీ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏదైనా ల్యాండ్ ఉన్నా కానీ అలాంటివి అండ్ మోబుల్ ప్రాపర్టీ హూస్ మోబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏదైనా వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ జ్యువెలరీ ఉన్నది కార్లు బండ్లు ఉన్నాయి మోబుల్ అంటే విచ్ కెన్ మూవ్ ఫిక్స్డ్ అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అట్లా సో వన్ ల్యాక్ అంటే అబోవ్ వర్త్ ఉన్నట్టువి నువ్వు డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్కి ఓన్డ్ అక్వైర్డ్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ బై హీమ్ ఆర్ హెల్డ్ బై హీమ్ ఆర్ లీజ్ మోటికేజ్ ఏదర్ ఇన్ ఈస్ ఓన్ నేమ్ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ది కూడా మీరు డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆస్తులు ఏమున్నాయి మీ దగ్గర లిక్విడ్ ఏమున్నది అంటే మూబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయని క్యాష్ గురించి కాదు ఇది ఓకే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ నేమ్లీ సో మీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది కండిషనల్ ఈ కండిషన్స్ అనమాట ఇఫ్ ద సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడ్యూస్ బై హీమ్ ఆర్ ఫౌన్ టు బి జెన్యున్ ఆర్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అంటే మీరు సబ్మిట్ చేసినటువంటి ఎనీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఫేక్ ఆర్ బోగస్ ఉన్నా కానీ మీ మీద క్రిమినల్ ప్రొసీడర్స్ ఇనిషియేట్ చేయడం మాత్రం కాకుండా మిమ్మల్ని సర్వీస్ నుంచి టర్మినే టర్మినేట్ కూడా చేస్తారు సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఒక అండర్టేకింగ్ ఇవ్వాలి అవును నా దగ్గర ఏమీ నేను అన్ని ఒరిజినల్ సబ్మిట్ చేసిన ఫేక్ ఏం లేదు అని కూడా రాసి ఇవ్వాలి అపాయింట్మెంట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అండ్ యాంటిసిడెంట్స్ ఇఫ్ ఎనీ అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్ ఇస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద సెడ్ వెరిఫికేషన్ సర్వీసెస్ ఆర్ లైబుల్ టు బి టర్మినేషన్ వితౌట్ నోటీస్ అంటే పోలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అవుతుంది సో మీ మీద ఏమైనా ఘోరమైన కేసులు ఉంటే కనుక ఏవో చిన్న చిన్న పెట్టి కేసులకి ఏం కాదు కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అంటారు సో అలాంటివి మీరు ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అంటే ఏంటిది దాంట్లో అక్విటల్ అయిపోతే పర్లేదు అక్విటల్ అంటే అంటే మీరు నిర్దోషిగా బయటకు వస్తే లేదు మీ మీద కేసు బుక్ అయింది అని అంటే మీకు ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది చూసుకోవాలి మీ జీ టర్మినేషన్ వితౌట్ ఎనీ నోటీస్ అని అంటున్నాడు నో రిక్వెస్ట్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ బై ట్రాన్స్ఫర్ కన్వర్షన్ టు అదర్ సర్వీసెస్ డిఎస్ఎస్ డిసెల్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఏమంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ డిప్లొమా ఉన్న వాళ్ళు డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అంటే లైన్మెన్కి వచ్చిన తర్వాత సవీనియర్గా మేము క్యాటర్ కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు ఆ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అకౌంట్స్ వింగ్లో జూనియర్ అకౌంట్స్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్గా కూడా కన్వర్షన్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాతనే మీరు ఏదున్న సర్టిఫికేట్ పెట్టాలి ఓకే ద క్యాండిడేట్ విల్ బీ సబ్జెక్టెడ్ టు పోల్ క్లైమింగ్ టెస్ట్ అగైన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొబేషన్ అండ్ ఈ సర్వీసెస్ విల్ బీ కన్ఫర్మ్ ఓన్లీ ఇఫ్ హీ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద సెట్ టెస్ట్ అంటే ప్రీవియస్ వాళ్ళకి ఈ యొక్క టెస్ట్ పెట్టలేదు ఇప్పుడు పెడుతున్నారు ప్రీవియస్ రిక్రూట్మెంట్లో ఏంటంటే మీ ప్రొబేషన్ పీరియడ్లో కూడా మధ్యలో ఒకసారి డిపార్ట్మెంటే సొంతంగా పోల్ క్లైమింగ్ టెస్ట్ పెడుతుంది అప్పుడే మీకు ప్రొబేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో అదే అందా ఇది కొత్తగా యాడ్ చేసిన పాయింట్ ఇది ద క్యాండిడేట్ అపాయింటెడ్ ఆ జూనియర్ లైన్మెన్షియల్ వర్క్ వేర్ ఎవర్ హీస్ పోస్టెడ్ అండ్ నో రిక్వెస్ట్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్స్ విల్ బీ ఎంటర్టైన్ హీ విల్ బీ పోస్టెడ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఓన్లీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు మేము ఎక్కడిస్తే అక్కడ చేయాలి మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతా అంటే అపాయింట్మెంట్ విల్ బీ టర్మినేటెడ్ అని అంటున్నాడు ద అపాయింట్మెంట్ విల్ బీ టర్మినేటెడ్ ఇఫ్ ఈ డస్ నాట్ రిసైడ్ ఇన్ ద నోటిఫైడ్ ఏరియా ఆఫ్ జూస్ డిక్షన్ అండ్ నో రిక్వెస్ట్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ విల్ బీ ఎంటర్టైన్డ్ సో జూనియర్ లైన్ మెన్ పోస్ట్ ఏంటిది అని అంటే నాట్ జస్ట్ జూనియర్ లైన్ మెన్ టీఎస్ఎస్ పీడిసిఎల్ ఏ పోస్ట్ అయినా కానీ మీకు ఎక్కడైతే పోస్టింగ్ ఉంటుందో ఆ పోస్టింగ్ హెడ్ క్వార్టర్లో మీరు ఉండాలి మీరు అవతల ఊర్లో ఉంది మీరు ఈ ఊతల ఊర్లో ఉంటున్నారంటే కుదరదు అనమాట అదే ఊర్లో అదే మండలంలో మీరు ఉండాలి దగ్గర నియర్ బై ఉండాలి ఒకవేళ అలా లేదు అని తెలిసినా కూడా మీ యొక్క అపాయింట్మెంట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తారు